দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি প্ল্যান্টের হেলথ একাডেমিয়া সুরক্ষায় প্রতিদিন অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে রয়েছি আমি ডাক্তার অমিতা হাসান আমরা আজকে কথা বলতে চাই হাড়ের ক্ষয় রোগ নিয়ে বিশেষ করে অস্টিওপোরোসিস আমরা জানি এই মাসের বিশ তারিখে ওয়ার্ল্ড অস্টিওপোরোসিস ডে উদযাপিত হলো সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে বাংলাদেশেও কিন্তু এ বিষয়ে সচেতনতার আসলে যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে বিশেষ করে যে অস্টিওপোরোসিসে আক্রান্ত হয়েছেন এমনটি অনেকেই জানেন না যে তারা এই রোগটিতে আক্রান্ত হয়েছেন যখন দেখা যাচ্ছে যে এর পরবর্তী জটিলতায় তার হাড়ের হাড়টি ভেঙে যাচ্ছে অথবা নানান রকমের জটিলতা তৈরি হচ্ছে তখন হয়তো বিষয়টি সামনে আসে যে তার ওনার সিভিয়ার অস্টিওপোরোসিস অথবা খুব ক্ষয় রোগ ছিল তো এই বিষয়টি নিয়ে আরেকটি বিষয় কথা বলতে হয় বাংলাদেশে প্রায় বর্তমানে প্রতি বছর দুই লাখ আমরা বলছি যে মেয়েরা এতে আক্রান্ত হয়ে থাকে এবং দেড় লাখ হচ্ছে পুরুষরা এবং একটি ভুল ধারণা রয়েছে যে বোধ হয় মেয়েরাই হচ্ছে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয় হ্যাঁ পরিমাণ বেশি কিন্তু পুরুষরা প্রতি পাঁচজনের একজন এবং আমরা বলছি মহিলারা প্রতি তিনজনের একজন অস্টিওপোরোসিস বা হাড়ের ক্ষয় রোগে আক্রান্ত হচ্ছে প্রতি বছর সো এই বিষয়টি নিয়ে আমাদের অনেক কিছু ভাবনার আছে কিভাবে এটি প্রতিকার করা যায় কিভাবে প্রতিরোধ করা যায় বিশেষ করে প্রতিরোধটি উত্তম সবগুলো বিষয় নিয়ে আজকে আমরা কথা বলতে চাই আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের আলোচক আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ শাহ আলম চিফ কনসালটেন্ট বাংলাদেশ স্পাইন অ্যান্ড অর্থোপেডিক হাসপাতাল বিএস ওএইচ আপনাকে স্বাগত ধন্যবাদ আলম আমরা আসলে একেবারেই আপনার মন কোর একটা বিষয় যেটি মূল বিষয় নিয়ে কথা বলতে চাই আজকে অস্টিওপোরোসিস বা হাড়ের ক্ষয় রোগ আমরা জানি যে আসলে এই নীরব ঘাতক অনেক বলা হয় যে এটা সাইলেন্ট একটা ডিজিজ বা সাইলেন্ট কিলারের মতো আমরা অনেক রোগ নিয়ে বিশেষ করে সোচ্চার থাকি হার্ট অ্যাটাক স্ট্রোক অনেক সময় ক্যান্সার এগুলো খুব সামনে আসে কিন্তু হাড়ের ক্ষয় রোগ এটি কিন্তু নীরবী নিভৃতে মানুষের মাঝে ঘুণ পোকার মতো বলা যায় অনেকটা ক্ষতি করে যাচ্ছে যখন ভেঙে পড়ে তখন আমরা বুঝতে পারি যে সেটিতে আক্রান্ত হয়েছে আসলে হাড়ের ক্ষয় রোগটি কী কখন আসলে আমরা হাড়ের ক্ষয় রোগ পড়বো আপনাকে ধন্যবাদ আসলেও ঠিক তাই বাইরে থেকে বাহ্যিকভাবে বোঝার কোনো উপায় থাকে না ছেলে হোক মেয়ে হোক প্রাপ্ত বয়স এবং এমনকি বাচ্চা বয়সেও নাদুস নুদুস ফ্রেশ কিন্তু হার ভঙ্গুর সাইলেন্ট কিলার আমরা সাধারণত বুঝতে পারি যদি যখন ভেঙে যায় তখনই বেশি বুঝি আমরা শতক আশীর্বাদ লোক জানি না যে আমাদের হাড়ের ক্ষয় আছে এবং যখনও ভেঙে যায় বিশেষ করে মেরুদণ্ডের হাড় যদি ভেঙে যায় তার দুই তিনটি অংশ মানে তিনজনে দুইজনেই জানে না যে তার মেরুদণ্ডের হাড় ভাঙা আছে কিন্তু অন্যান্য জায়গায় যদি ভেঙে যায় তখন তো ধরেন ব্যথা একটা বিরাট একটা মানে উপসর্গ যে কারণের জন্য খুব তাড়াতাড়ি এটা ডায়াগনোসিস হয় আপনি ঠিকই বলছেন মেয়েদের ক্ষেত্রে বেশি ছেলেদের ক্ষেত্রে কম কিন্তু এই প্রবণতা এশিয়ান কান্ট্রিতে ডে বাই ডে কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে ছেলেরাও খুব বেশি সাফারার এবং দেখা যাবে যে ভাঙা মেরুদণ্ড বাদে যদি আমরা চিন্তা করি সবচেয়ে বেশি অ্যারাউন্ড হিপ জয়েন্ট হিপ যেটা নিতম্বের হার ভাঙা আমাদের ভাষায় সারা ওয়ার্ল্ডে আমরা যদি পরিসংখ্যান দেখি এভাবে বলা হয় যে যে রাস্তায় আমরা অর্থাৎ কি না আমাদের বার্থ কেনার জন্ম হয় সেই রাস্তার কাছে যে হাড়গুলো যদি ভেঙে যায় ওই হাড় ভাঙার কারণে একবারে তাকে কবরে যেতে হবে দিস ইজ দ্য ওয়ে টু টক এখন যেহেতু আমরা উপরে বসতে পারি না ভেঙে গেলেই বসতে পারি এই জন্যে সাইলেন্ট কিলার আমাদের এই ক্ষয় প্রতিনিয়তই হচ্ছে এবং আমরা সব সময়ই হাড়ের ক্ষয়ের দিকেই থাকি কারণ আমার আপনার শরীরের দশ পার্সেন্ট হার সব সময় প্রতিনিয়ত টেন পার্সেন্ট রিমডেলিং হচ্ছে যে অর্থাৎ নর্মাল হার দুই বছরের মধ্যে সার পুরানো থাকবে না তার মানে দুই বছর পর পরই আমার পুরা শরীরের হারটাকে নতুন একটা হার হচ্ছে কিভাবে হারের মধ্যে তিন ধরনের টিস্যু থাকে কোষ তার একটা কোষ প্রতিনিয়ত সে খেয়ে যাচ্ছে ঘুণ পোকার মতো আর ওই বাকি যে খাওয়া জায়গাটা ওটাকে পূরণের জন্য আরেকটা কোষ তৈরি করে মানে এই নতুন হার তৈরি কারণ এই এই যে রিমডেলিং যদি না হবে তাহলে হার স্ট্রং থাকবে না এখন কি দেখা যায় তাহলে আমরা কেন ডেফিসিট কেন আমাদের হারের ক্ষয়ের ঘটছে আমাদের লাইফ স্টাইল মডিফিকেশান খাবার দাবার এবং আমরা শহরের লোক গ্রামের লোক বিভিন্ন জন বিভিন্নভাবে আমরা অভ্যস্ত আমাদের এশিয়ান পিপল অতটা কনসার্ন না বাট ডেভেলপড কান্ট্রি তারা জানে যে এটা ভয়াবহতা অনেক বেশি কারণ একটা হার ভাঙলে টু হান্ড্রেড টাইমস 
আবার আরেকটা হার ভাঙার প্রবণতা থাকে প্রবণতা বেড়ে যায় বিশেষ করে যে কারণের জন্য সারা বিশ্ব ডেভেলপড কান্ট্রি যেটা বলছিলেন যেমন 20 তারিখ 20 অক্টোবর ওয়ার্ল্ড ওয়েস্ট প্রসেস ডে প্রায় 200 डिफरेंट অর্গানাইজেশন এই দিনটাকে উদযাপিত করে থিমটা হলো মেইনলি যে আমরা যেন জানতে পারি বোঝাতে পারি যে এই যে হাড়ের ক্ষয় রোগ এই ক্ষয় রোগ আমরা প্রিভেন্ট করতে পারি আমরা ক্ষয়ের জন্য মানুষ ধরেন হিপ জয়েন্টে একটা হাড় ভাঙলো আপনি অপারেশন করে দিলেন তারপরেও প্রায় 25% লোক মারা যায় জি ভালো হয়ে গেল তারপরেও 40% লোক তারা কিন্তু ঠিক স্বাভাবিকভাবে নিজের একা হাঁটতে পারে না সো ভয়াবহতাটা অনেক অনেক বেশি আমরা যদি কম্পেয়ার করি ছেলেদের ক্ষেত্রে মেয়েরা যেমন ভয় পায় ব্রেস্ট ক্যান্সার ইউটারাস ক্যান্সার ছেলেরা আমরা ভয় পাই লাং ক্যান্সার প্রোস্টেটিক ক্যান্সার কিন্তু অস্টিওপোরোসিস হাড়ের ক্ষয় রোগ প্রোস্টেটিক ক্যান্সারের চেয়ে 27 গুণ বেশি 27 গুণ বেশি যে কারণে জন্য সব সময় আমরা একটা নেগেটিভ ব্যালেন্সের মধ্যে থাকি একেবারে যথাযথ বলেছেন এবং এই যে শরীরের হাড়ের যে ভাঙা এবং গড়ার খেলা অস্টিওব্লাস্টিক এবং অস্টিওক্লাস্টিক অ্যাক্টিভিটি এর মধ্যে একটা ব্যালেন্স যখন আপনি এই ছবিটা দেখেন দেখেন আছে হ্যাঁ আমরা তো ছবি প্রথম দেখতে পাচ্ছি নরমাল বোনস পরেরটা দেখেন ঝাঁজড়া মনে ঘুনে খাওয়া আমরা যদি আমাদের এই সাইড থেকে তাকাই ডান পাশেরটা বাম পাশেরটা তাহলে আপনার নরমাল বোনসটা থাকবে তার ঘনত্ব অনেক বেশি জি জি সেটাই যখনই ঘনত্ব কমে যাবে পুরত্ব কমে যাবে তখনই আমরা বলবো হাড়ের ক্ষয় রোগ জি সো এই হ্যাঁ মানে অস্টিও পোরোসিস অস্টিও মিস বোনস পোরোস মানে অনেক অনেক ছিদ্র ছিদ্র নরমাল ছিদ্র থাকবে কিন্তু এর জন্য অস্বাভাবিক অস্বাভাবিকভাবে অনেক বড় হয়ে যাবে সেটাকে পোরোসিস আমরা বলবো আমরা এটাকে এই হাড়গুলোকে নরমালি এমনি কিন্তু বোঝা যাবে না শক্তিশালী স্ট্রং বোনস বা আমাদের হার চাই আমরা আসলে যে বলছি যে আসলে কি কি আমরা কি কোনো লক্ষণ গুলোকে বোঝার উপর লক্ষণ যে আমরা আমরা যেমন মহিলাদের ক্ষেত্রে আমরা বলি যে পোস্ট ম্যানোপোজাল যখন ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে যায় তাদের কিন্তু থার্টি টু থার্টি থ্রি পারসেন্ট মহিলাদের প্রবণতা থাকে তাদের অস্টোপোরোসিস হবে এবং বিফোর ম্যানোপোজ অনলি মাত্র পয়েন্ট থ্রি পারসেন্ট সাপারার হয় কিন্তু আপনার ম্যানোপোজ সেট হয়ে যায় থ্রি পারসেন্ট বহুগুণ বেশি যে কারণে যেন আমরা যেহেতু জানি যে মহিলাদের এটা হতে পারে সুতরাং তাদের কিন্তু আগের থেকে এই বোন মাস ডেন্সিটিটা বাড়ানোর জন্য চেষ্টা করা দরকার যদি ইন জেনারেল চিন্তা করি যে আমরা তো ভাঙে নাই তাহলে কিভাবে বুঝব দেখা যাবে এক এক জায়গায় এক এক সময় এক এক ধরনের ব্যথা কারো জয়েন্টে ব্যথা কারো মাসেলে ব্যথা আমাদের শরীরে ব্যথা হ্যাঁ এটা আমরা দেখাতে চেষ্টা করি যে ডেন্সিটিটা কতদিনের মধ্যে আমাদের পিক লেভেলটা দরকার পঁচিশ থেকে পঁয়ত্রিশ বছরের মধ্যে ছেলে এবং মেয়ে এইটা হলো আমাদের মানে মুখ্যম টাইম যে হাড়গুলোকে সতেজ ভবিষ্যতের জন্য স্টোরেজ বাড়ানো আমরা কি করি চল্লিশ পঞ্চাশ ষাট বছর বয়সের পর আমরা গিয়ে জিম করি কিন্তু আসলে উচিত হলো হাড়ের ক্ষয় রোগকে বন্ধ করতে হলে ছেলে হোক মেয়ে হোক ইয়াং বয়সে আপনার এক্সারসাইজ শুরু করেন ছেলেদের ক্ষেত্রে একটু দেরি হইলেও হয় যে পঁয়ত্রিশ সাইজ মেয়েদের ক্ষেত্রে পঁচিশ সো আমরা কি করি আমরা বলি যে তুমি জিমে যাও কখন যখন একটু হার্টের ব্যথা বুকে ব্যথা একটু দুর্বলতা তখন কিন্তু যায় মানে আফটার ফর্টি আফটার ফিফটি ইয়ার্স কিন্তু আমরা যদি হাড়ের ক্ষেত্রে চিন্তা করি তাহলে কিন্তু মানে আর্লি স্টেজ থেকে আর্লি এজ থেকেই আপনার হাড়কে শক্ত করার জন্য যত পদ্ধতি আছে সব করতে হবে একেবারে যত বলেছেন আমি দর্শকদের গেঁথাতে জানাচ্ছি যে আজকে এই হাড়ের ক্ষয় রোগ নিয়ে যে আমাদের আলোচনাটি রয়েছে বিশেষ করে এর প্রতিরোধ এবং প্রতিকার নিয়ে আপনারা যদি আমাদের সাথে যুক্ত হতে চান তাহলে স্ক্রলে দেখানো যে নম্বরটি রয়েছে সেখানে সরাসরি কল করতে পারেন নিশ্চয়ই আপনার প্রশ্নের জবাব দেওয়ার চেষ্টা করব আমরা স্যার আমরা যে প্রসঙ্গটিতে আসছিলাম যে কিছু কিছু লোকের উপায় ব্যথা সবসময় হলে একটা কমন থাকে যদি আমরা মেরুদণ্ড চিন্তা করি হঠাৎ করে রুগী এসে বলে স্যার আমার তো একটু ব্যথা আর আমার মনে হয় আমি খাটো হয়ে যাচ্ছি আমি কুজো হয়ে যাচ্ছি ছেলেদের ক্ষেত্রে মেয়েদের ক্ষেত্রে এটা খুব কমন এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে একটু বেশি যে দেখা যাবে যে সে এমনিও কিন্তু নর্মালি মানুষ অনেক সময় একটু বাঁকা হয়ে যায় বয়সের কারণের জন্য কিন্তু অলনে সার্ডেন যখন বলে যে আমার হাইটটা মনে কমে যাচ্ছে তখন আপনাকে সন্দেহ করতে হবে যে তার মনে হয় মেরুদণ্ডের হাড়গুলে 
বসে যাচ্ছে জি আমরা দেখছি যে ছবিটিতে এই যে দেখেন হাইট কমে আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে কমে যাচ্ছে এবং এবং জন্মের পর থেকেই কিন্তু এই যে রিমডেলিং এর মধ্যে যদি আপনার ইমব্যালেন্স হয় তাহলে আলটিমেটলি গিয়ে কিন্তু হাড়ের ক্ষয় রূপ হবে তাই 90 ইয়ারসে আপনি দেখেন বয়সের কারণে জন্য বোন লস আস্তে 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 খাড়া হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা আর হলো ব্যথা কিছু সময় থাকবে যে এত বেশি ব্যথা থাকবে মানে কোন রকমের কোন বড় ধরনের আঘাত থাকবে না বিছানার মধ্যে এ পাশে পাশে হতে গেল এটা না হার বসে যাবে ভেঙে যাবে একটা হাসি দিল এটা কাশি দিল এবং যাদের ধরেন হাঁপানি রোগ আছে যাদের ধরেন মানে কনস্টিপেশন প্রস্টেটে তার প্রস্রাব করতে স্ট্রেস দিতে হয় এই রকমের স্ট্রেসফুল কন্ডিশনে মেরুদণ্ডের হার ভেঙে যেতে পারে সামান্য আঘাতে সামান্য আঘাত একটা একটা সামান্য হুসুট খেলো प्रस्तुति खबर दबार मेरुदंड प्रयोजन खबर दबार आगे ओषुधे अन्न कैलसियम भिटाम डी दरकार नहीं रोदे खोला आकाशे नीचे पिक लेवल सकाल दस टा थे बिकल चार एरक टाइम अपने आधा घंटा हाँ हाँटें दौड़ान तेल एक्सट्रा भिटाम डी और खावर प्रयोजन नहीं कैलसियम जो अपना नर्माली जो खबर खाई इवें छोटो माँ कसकी माँ चला माँ ढेला माँ छुटकी एगो क्योंकि जथेष परमाण अपना हलो क्यलसियम बहन कर और हलो गर दूध रेगुलर जो दूध खाई तेल आपनर ये क्यलसियम घाटती एक्सट्रा क्यलसियम कवर प्रयोजन नहीं भिटाम डी सौर्यर आलो तो नीबें साथ ही जिसमस्त माँ ग्रामेगंजे अपना माँ तैलक्त माँ जगू आगू जो अपने खान कलिजा माखन एगो कूब हेल्पफुल जिन बस खाई विदेश खूब खाए मशरूम जी मशरूम एगो अपने खाबें जी अपना एक्सारसाइज करबें मन चार जन दर्शक जुक्त आज जुक्त होते चाचन दर्शक अपन नाम ठिकाना जानिए प्रश्न कर हाटाटी ঠিক পা এবং মেরুদণ্ডের এক্সারসাইজ গুলো মনে করা হয় না 50 ইয়ার্স এর পরে যদি ব্যথা হয় আমাদের দুইটা কারণ আমরা বলি লো ব্যাক পেইন 50 বছরের পরে শতকা 80 থেকে 90 ভাগ ছেলে হোক মেয়ে হোক তাদের কিন্তু কোমর ব্যথা হয় তার অন্যতম কারণ হলো মেরুদণ্ডের বিশেষ করে কোমরের 50 ইয়ার্স এর পরে বয়সজনিত ব্যথা কি হয় মেরুদণ্ড কিন্তু স্টেট সামনে থেকে বা সাইড থেকে কিন্তু একটু কার্ভ চাপ থাকে এই যে বসার যে একটা স্টাইল আমরা सठीक भाव जो ना बस लड़ोटिक कार्बेचार जो मेनटेन ना हो जरा लंग टाइम एक ही भाव बस जरा धरें दुई घंटा तीन घंटा पाँच घंटा डेस्क वार्क कर पीठ एक्सारसाइज करना जरा लंग टाइम ड्राइंग कर तरह क्योंकि मेरुदंड कमर बैठा हार सम्भवना अनेक अनेक बस कारण कि है बसर कारण जो डिस्कर हाइट कमे जाए बसर कारण जो हाड़ गोले एक भंगुर हाड़े चेन्ज हो अस्टिओफाइट होनी फिफ्टी इयार्स वनर मोस्टलि जेहतु अन्न ट्रमार को हिस्ट्री नहीं बोली लम्बर कैनल स्टेनोसिस डिजेनारेट चेन्ज बयजनित चेन्ज उन्नी जो उन्न लाइफ स्टाइल मडिफिकेशन स्मोक कर स्मोकिंग बंद करते हैं मद्यपान कर मद्यपान बंद करते खबर दबार जांक फूड एवयड करते 
জি আমরা স্যার আরেকজন দর্শক যুক্ত আছেন প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনা যাব দর্শক আপনার নাম এবং ঠিকানা জানিয়ে সংক্ষেপে প্রশ্নটি করুন আসসালামু আলাইকুম জি আমি দিনাজপুর থেকে বলতেছি মনিরুজ্জামান জি জি বলুন মনির সাহেব আমার কোমরে ব্যথা মানে রাতে দিনের বেলা কোমরে ব্যথা নাই কিন্তু রাতে যখন ঘুমাই যদি জগতে মানে সজরের দিকে উঠে একটু হাঁটা হাঁটি করে তাহলে ব্যথাটা একটু কমে যায় আর যদি হাঁটা হাঁটি না করে কিন্তু ব্যথাটা একটু বাড়ায় যায় বয়স কত বয়সটি কত বলুন আপনি বয়স 35 मेरुदंड भलो रखारेजर मेरुदंड मेरुदंड क्यों जो विछाना होते अपना खूब शक्त ना नर्मना समान विछाना फार्म विछाना आर जो घुम जेको भाव घुमान क्योंकि विछाना तो उठार टाइम जब एकदम सरसर भाव उठल ये क्योंकि सैंटिफिकलि मैं सठीक ना सो आपने जेको एक बाम दिखे डान बाम टार नीन दें आपने विछाना दिखे उठें और हलो जो जिन ही क्ज करें अल इंसार सामने बाका नए क्ज करा उन प्रफेशन जानी ना जिन सारा दिन बाका हुए क्ज करते हैं वेट लिफ्ट करते हैं भारि किसान तरह कई कमर बैठा है इमेन यांग बस एर बस चान्स थे डिस्क प्रोलाप्स ना एक बालजिंग आज जो देखा जाए पैरसपाइनल मासिलगू जो स्ट्रंगार ना वेट जो बसि थे तेल क्यों वन बैथाटा बसी है तो अपनार जो सजेशन थे जो डॉक्टर के देखें अथवा यूट्यूब अपनी जो ठीक कमर मासिलग स्ट्रंग कर कतगुल व्यय आई व्ययगुल्लो अपनी कर लेना भलो थकबें मन हमले बस नियमित भाव निजे के सचल रखा जथाथ भाव जो पजिशनगुल आज सीटिंग पजिशन मेनटेन करा एक आलोचन फिर आस विशेषकर देखा जा बस एक बेपार जो कौन बयस भाभीजे ये बस अनेकगुल प्रत्येक रोगी क्षेत्र क्योंकि बयस जिज्ञासा कर बस ही बैठा दी जाए बस संगे हाड़े क्षय रोग सम्पृक्तता रही है प्रथम आकटी रही है जेटा ग्राम और शहर व प्रानिक जनगोष्ठी और शहरकेंद्रिक जनगोष्ठ मध्य खूब सुंदर पार्टी नैन प्रश्न से हलो जमन आपनर यांग बस अस्ट्रोपोरसिस हार कथा ना सैनल बयजनित तो है महिला तरह तो बोझी एक मेनोपजर पर हरम प्रब्लेम तेल बाच्चा क्या हे शहर बाच्चा बसि दें ग्रामे कारण शहर बाच्चा खेला धूलार सूझ कम कम शहर बाच्चारा दौड़ दौड़ी लाफालाफी करते शहर बाच्चारा रिमोट दिए खेला धूला रिमोट दिया ए सी चालानो रिमोट दिए लाइट जालानो रिमोट दिए फैन चालानो तो ये फिजिकल एक्टिविटी तरह नाई अपनी हम तीन तला चार तला पर्त हाँटी बाच्चारा दोतला पर्त एक्सिलेटर हाँटे अथवा लिफ्टे जाए वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं खबर दबार बाच्चारा एखकर बाच्चारा सब्जी खाए ना एखकरा माँ खेते चेना एकदम जांग फूड खा फास्ट फूड गर माँस खाचर माँस ये फास्ट फूड कोका कोला वेरि वेरि डेजियोपोरसिसर फिजिकल एक्टिविटी बाच्चा ग्रामे ऐल देखें इच्छा ना हम तरा दौड़ा दौड़ी लाफा मैं सानलैट छोटे संगे सर दो जो दर्शक जुक्त आज प्रस्तुति नहीं दर्शक अपने नाम ठिकाना और बयस टी प्रश्न कर डे मानसिकुल हाटलेना 
हारे क्षय रोग संगे फिर आसपर प्रिय दर्शक सबा के आकबार स्वागत जाना सुरक्षा प्रतिदिन अनुष्ठने अपन संगे रही अभी डॉक्टर अमिता हसान आज के कथा हाड़े क्षय रोग नहीं प्रतिकार और प्रतरोध क्यों करब हमारे संगे तीन जन दर्शक जुक्त छें बरतर आगे तरह प्रश्नगुल उत्तर नहीं शुरूते आस प्रथम जन जिन प्रश्न कर मुस्ताफिज जिन षाट बचर बयस उन्नी आघातजनित लो बैक पेन छें कोमर बेल्ट व्यवहार करतें एक् डान दिखे पाए से रेडिएट कर कमे सब समय सार्जारी लागे बस चेन्ज हो रेडिएट करते मन डाक्टर के देखा उपदेश नीले भलो है छोट हो जाए एक क्षेत्र क्योंकि एक्सारसाइज खूब इम्पोर्टेंट लाइफ स्टाइल मडिफिकेशन कर ले क्योंकि भलो थका जाए नाइनटी नाइनटी फाइव पार्सेंट लोकर व्यायम एवं तरह बसा चला खबर दबार एगल कर ले भलो थकबें थार्ड जिन यांग पैंत बिली हाँ ये तरह हिस्ट्री ना दरकार कि भाव होने समय देखा जाए जी सेंट्रल को डिस्क थे यांग बस नीचे दिखे एल फोर एल फाइव एल फाइव एस वन तरह क्योंकि साधारण तो इन एंड अराउंड मान गोड़ी एवं पा बिलो नी तरक व्यथा है और उन्नी बोलें जो दिन जो क्ज करते थे आस्ते 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 व्यथा बाढ़े रात एक पर्त एर पर आस्ते आस्ते कमे जाए जो रिलैक्स थे मासिलगुल शोआ डिस्कर हाइट प्रेसार कमे जाए कम्फोर्टेबल फील कर उचित है जो एक डॉक्टर शरणपन्न हुए महिला शुद्ध एक से क्योंकि बोझा जाए ना कारण एक से जो थार्टी थार्टी फाइव पार्सेंट डेस्ट्रय ना हो एक से बोझा जाए भलो रेडियोलजिस्ट भलो क्वालिटी एक से ना हो बोझा जाए ना क्यों खूब आर्लि स्टेज बुझते जी एम डी अर्थात बन मिनारे डेंसिमेट्री ये बने घनत्व देखा भेरि सीम्पल आजकल छोटो पोर्टेबल मेशिन पाव जाए और जे समस्त सेंटरगुल खूब बसि टाका ना हस्पिटाले बसिंग मीडियम क्वालिटी हस्पिटल आढ़ाई हजार तीन हजार मध्य हो जाए तो जो एक टेस्ट जे जेटा भयता एत बस आढ़ाई हजार तीन हजार टाक से टेस्ट हो जाए तो खूब लोड ना से जो जानते हमारे अस्ट्रियोपोरसिस आगे अस्ट्रियोपेनिया 
তাহলে কিন্তু ধরেন তার ভাঙার প্রবণতা এবং এটাকে রিপেয়ার নর্মাল হওয়ার সুযোগ রয়েছে খাবার দাবার থেকে শুরু করে মেডিকেশন থেকে শুরু করে এবং আমরা ইদানিং তো খুব ভালো ড্রাগ পাওয়া যায় তাহলে আপনাকে কিন্তু এই যে মানে আনহেলদি বোন্স যেটা পোরাস অনেক মানে এটাকে নর্মাল একটা হার করার সুযোগ থেকে সুযোগ পেতে রিভার্স করার সুযোগ সুযোগ থেকে সুযোগ রয়েছে এটি খুব দারুণ বলেছেন এবং আরেকটি বিষয় খুব গুরুত্বপূর্ণ যে আপনারা প্রতিনিয়তই যে ফ্র্যাকচারগুলো পান তার মধ্যে বড় একটি অংশ দেখা যাচ্ছে খুব আনইউজাল বা ফ্র্যাজাইল বোন মানে আমরা বলছি ফ্র্যাকচার যে কোনো যে ইম্প্যাক্টটি বা আঘাতটি লাগলে একটা বোন্স ভাঙা যায় তা না হয়ে খুব সাধারণ আঘাতে মসজিদ এই ধরনের ক্ষেত্রে কি কি ধরনের সতর্কতা মজার জিনিস হলো কি আসলে কিন্তু আঘাতের জন্য ভাঙে না ভেঙে গিয়ে পড়ে যায় পড়ে যায় মানে এতই ফ্র্যাজাইল নিজের শরীরে লোডটা নিজে নিতে পারে মানে কলাস করে পড়ে যায় মনে হলো যেন পড়ে গিয়ে ভাঙছে ব্যাপারটা ঠিক তা না বিশেষ করে কয়েকটা জায়গায় কমন যেমন অ্যারাউন্ড পেলভিস আমরা যেটা বলছি নিতম্ব আট হইল যে আপনার কলেজ ফ্র্যাকচার রিস্ট আট হইল শোল্ডার এই তিনটা জায়গা সবচেয়ে বেশি কমনলি আপনার এই ক্ষয়জনিত বড় ধরনের কোনো আঘাত নাই সমস্যাটি বলুন একসঙ্গে নিয়ে নি দর্শক আপনার নাম ঠিকানা বয়সটি জানি প্রশ্নটি করুন আমার নাম খালেদা পারভিন আমার বয়স বাষট্টি আমি একটু আপনি বলেন কি হয়েছে কি বলেছেন আপনাকে আমরা প্রশ্নটি বুঝতে পেরেছি আমরা উত্তরে যাব আর আরেকজন দর্শক যুক্ত আছেন আমরা তার প্রশ্নটি নিয়ে নিই দর্শক আপনার প্রশ্নটি করুন আপনার নামটি এবং ঠিকানা প্রশ্ন আর বয়সটি বলুন জি আমরা বুঝতে পারছি আরেকজন দর্শক আছেন সংক্ষেপে প্রশ্ন নিয়ে নিচ্ছি প্লিজ আপনার সংক্ষেপে প্রশ্নটি করুন আপনার বয়সটি জানিয়ে জি বলুন জি আমি সাইন করতেছি ঢাকা থেকে জি জি জামুরাই হাতুতে ব্যথা বসলে উঠতে পারে না আর কি বয়সের কারণে জন্য জয়েন্টের যে পরিবর্তন হয় সেটা এক নাম্বার হলো দুইটা হাঁটুরি সুন্দর এক্সারসাইজ আছে ইউটিউবে ওনার যদি দেখে নেন খুব ভালো জোর করে আই লিস্টে যে নামাজ আমাকে পড়তে হবে বসতে হবে জোর করার দরকার নাই প্রাথমিক অবস্থায় একটু ওষুধপত্র খান সুন্দর ওষুধ পাওয়া যায় আপনার এই অস্টো আর্থাইটিসের জন্য তিন চার সপ্তাহ মিনিমাম খাবেন সাথে এই অস্টো আর্থাইটিক চেঞ্জ যাতে না হয় তার জন্য সুন্দর ওষুধ এখন বাজারে পাওয়া যায় 
এগুলো আপনার খাওয়ার সাথে এক্সারসাইজ করবেন জোর করে কিছুদিন হাঁটুতে বসবেন না অনেক সময় ফিজিওথেরাপি লাগে আপনি ইউটিউবে দেখে নেবেন আর গরম পানি শেক দিয়ে সিম্পল দশ মিনিট গরম শেক দিয়ে হাঁটুটাকে সোজা বাঁকা পাঁচ থেকে দশ সেকেন্ড সোজা করে রাখবেন খুবই ভালো ইফেক্টিভ একটা এক্সারসাইজ এগুলো যদি করেন আপনার হাঁটু ভালো থাকবে একটা জিনা বলছেন যে হার্টের ব্লক আছে কিন্তু টিপিক্যাল লাম্বার ক্যানার স্টেনোসিস এই লাম্বার ক্যানার স্টেনোসিস এটাও কিন্তু সেভেন্টি এইটি পারসেন্ট উনি কিন্তু ভালো থাকবেন যদি এক্সারসাইজ এবং ফিজিওথেরাপি করে সবসময় সার্জারি লাগে না কিন্তু যেহেতু না হার্ট ব্লক ওইটার প্রিফারেন্স আমরা আগে দেব ব্লক থাকলেই যে প্রবলেম তা না বরং যদি সেটা যদি সিমটোমেটিক হয় সে ব্লকের জন্য ওনারা যদি সে অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি রিং ওর সার্জারি বলেন সেটা ওনাকে করতে হবে বাট কমরের জন্য যেগুলো আছে কমরের সুন্দর এক্সারসাইজ আছে মেডিকেশন ভালো মেডিকেশন আছে এবং ফিজিওথেরাপি এইটি টু এইটি ফাইভ পারসেন্ট লোকের কিন্তু সার্জারি লাগে না সেটি অনেকের ধারণা যে কোমরে কিছু বলেই একটা ভয়ও থাকে যে সার্জনের কাছে গেলেই মানে অপারেশন করে ফেলে আমরা একেবারে শেষ পর্যায়ে শুধু টেক হোম মেসেজটি নিয়ে আপনাকে জানতে চাই যে আসলে অস্ট্রোপোস থেকে বাঁচার জন্য তিন চারটি পরামর্শ আপনি শুধু দেখেন এক নম্বর হলো রেগুলার এক্সারসাইজ জি হাঁটাহাটি মুভমেন্ট ইজ এ লাইফ লাইফ ইজ এ মুভমেন্ট অনেক হাঁটাহাটি করতে হবে রেগুলার খাবার দাবার হ্যাবিট জি মাছ সবজি আমরা বেশি খাবো মাংস আমরা অ্যাভয়েড অ্যাভয়েড করব স্মোক আমরা করব না আমরা মদ্যপান করব না এই কয়েকটা প্লাস যদি কারো ওভার ওয়েট থাকে আমরা ওয়েটটাকে রিডিউস করবে লং টাইম একই অবস্থায় বসে থাকা চলবে না শরীরটাকে আপনার মোবিলিটির মধ্যে যদি রাখি এবং নিয়মিত যদি আমরা এক্সারসাইজ করি শরীরে যদি সূর্যের আলো আমরা রেগুলার লাগাই তাহলে আমরা ক্ষয় রোগ থেকে ভালো থাকবো অসংখ্য ধন্যবাদ প্রফেসর ডাক্তার মোহাম্মদ শাহ আলম আমাদের কাছে অস্ট্রোপোরোসিস বা ক্ষয় রোগ নিয়ে আমরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছি নিশ্চয়ই দর্শকদের সেটি উপকারে আপনাকে ধন্যবাদ সুপ্রিয় দর্শক আমরা একেবারে শেষ পর্যায়ে হাড়ের ক্ষয় রোগ নিয়ে এবং এর প্রতিকার এবং প্রতিরোধ নিয়ে আমরা যে আধুনিক তথ্যগুলো রয়েছে এবং বিশেষ করে যেটি প্রতিনিয়ত আমাদেরকে মেনে চলা উচিত যে বিষয়গুলো আমাদের সতর্ক থাকা উচিত সচেতন থাকা উচিত সেই প্রসঙ্গক্রমে আজকের আলোচক আমাদের সাথে কথা বলেছেন এবং আমরা আশা করছি যে আমরা আমাদের শরীরকে সুস্থ রাখার জন্য বিশেষ করে হাড়ের যত্ন করব হাড়ের ক্ষয়কে প্রতিরোধ করব সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন